ഹലോ വ്യൂവേഴ്സ് നമുക്കിന്ന് ചോറും നാനും കഞ്ഞി കുടിക്കാനും പറ്റിയ നല്ലൊരു ചമ്മന്തി ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാം അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തെല്ലാം വന്നു വെച്ചാൽ ഒരു ഒരു നാളികേരത്തിൻ്റെ പകുതി മുറി തേങ്ങ ചിറകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കരിയപ്പിൻ്റെല വേണം പിന്നെ ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി വേണം പിന്നെ വറ്റൽമുളക് നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് പിന്നെ പുളി വേണം പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പും വേണം ഇത്ര സാധനമാണ് വേണ്ടത് ഇനി നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് പിന്നെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണി വേണം കേട്ടോ ഈ വറ്റൽമുളകും കരിയപ്പിൻ്റെ ഇലയും ഇഞ്ചിയും കൂടി എണ്ണയിലും ഇട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പിച്ച് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ വറ്റൽമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഈ കരിയപ്പിൻ്റെ ഇല ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇഞ്ചി ഇല്ല ഇഞ്ചി ചെറുതായി അരിഞ്ഞു എന്നൊക്കെ അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇഞ്ചിയും കരിയപ്പിൻ്റെ ഇലയും മറ്റൊരു മുളക് കൂടി വഴറ്റിയെടുത്തു എന്ന് നമുക്ക് ഇത് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യുക ഇനി ഇതൊന്ന് തണുത്തിട്ട് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ വറ്റൽമുളകും ഇഞ്ചിയും കരിയപ്പിൻ്റെ ഇല നമ്മൾ എണ്ണയിൽ വഴറ്റിയെടുത്ത് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം നാളികേരം ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് പുളി പിന്നെ കരിയപ്പിൻ്റെ ഇല ഇഞ്ചി വറ്റൽമുളക് ഇത് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പം അതൊന്ന് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് കറക്കിയെടുത്ത് ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു ഒരു സ്പൂണ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്നും കൂടി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ ചമ്മന്തി അരച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇത് നല്ലപോലെ നല്ല നൈസാവും വേണ്ട കുറേ അങ്ങനെ ഒരു തരുത്തരേന് വേണം അപ്പോഴാണ് അതിന് സ്വാദ് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ചമ്മന്തി റെഡിയായി ഇത് നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെയും കഞ്ഞിയുടെ കൂടെയെല്ലാം കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ദോശയുടെ ഇഡ്ലിയുടെ കൂടെയും കഴിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ചമ്മന്തി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നല്ലോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക്